ഇതാ മക്കളെ അപ്പം നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ എക്സാമിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് എക്സാം പേപ്പറിൽ വളരെയധികം സാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും വരും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ വേഗം തന്നെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അധികം സമയങ്ങളായിരുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് മിസ് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അതിന് ശേഷം മിസ് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ക്ലാസ് റൂം ഡിസ്കഷൻ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെറ്റ് ദാറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ഹോമോ പോളിമർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഹോമോ പോളിമർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ശരി നമ്മൾ അഗ്രി ചെയ്യുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം എന്താ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോമോ പോളിമർ അല്ല അല്ലേ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ഹെട്രോ പോളിമർ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്ന് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ഹെറ്റെറോ പോളിമർ ഹെറ്റെറോ പോളിമർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഹെറ്റെറോ പോളിമർ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് ദർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് അല്ലേ ബിക്കോസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ബിക്കോസ് ദ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് പലതരത്തിലുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് നെയിം ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ പ്രോട്ടീൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ അനിമൽ വേൾഡ് അനിമൽ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും അബണ്ടൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ മക്കളെ പറയാ ഒരൊറ്റ ആൻസർ ഉള്ള ഏതാണ് അനിമൽ വേൾഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോളാജൻ പറയും ഓക്കെ ഹോൾ ബയോസ്ഫിയർ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റുബിസ്കോ ആണ് അവിടെ ആൻസർ വരിക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സോ ദ ഫിഗേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഇവിടെ എ എന്നും ബി എന്നും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ പിക്ചേഴ്സ് നോക്കാം നമുക്ക് ആ പിക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായില്ല ഏതാണ് നമ്മുടെ എ സിറ്റുവേഷൻ്റെ പിക്ചർ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഐഡന്റിഫൈ ദി എസ്റ്റിവേഷൻ എ എൻ ബി ഇവിടെ എയും ബിയും കൊടുത്തിട്ടുള്ള എസ്റ്റിവേഷൻ എന്താണ് മക്കളെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ട്വിസ്റ്റഡ് എസ്റ്റിവേഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ ബിയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പെറ്റൽസ് ആണല്ലേ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ വിങ് പെറ്റൽ കീൽ പെറ്റൽ അങ്ങനെ കാണുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ഏതായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ വെക്സിലറി എസ്റ്റിവേഷൻ ആയിരിക്കും വെക്സിലറി എസ്റ്റിവേഷൻ റൈഡ് ഓൺ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് എ ഇവിടെ ട്വിസ്റ്റഡിന് പ്രത്യേകത ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ട്വിസ്റ്റഡിന് പ്രത്യേകത ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം എന്താ എഴുതാം അവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ട്വിസ്റ്റ് ഇൻ ട്വിസ്റ്റഡ് എസ്റ്റിവേഷൻ ആ ട്വിസ്റ്റഡ് എസ്റ്റിവേഷൻ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ അവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ മാർജിൻസ് ഓഫ് പെറ്റൽസ് മാർജിൻസ് ഓഫ് പെറ്റൽസ് പെറ്റൽസ് ഓർ സെപ്പൽസ് ചെയ്തതിലും കുഴപ്പമില്ല ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ മാർജിൻസ് ഓഫ് സെപ്പൽസ് ഓർ പെറ്റൽസ് എന്ന് ചെയ്യുന്നു ഓവർലാപ്പ് ഈച്ച് അതർ അല്ലേ അവർ പരസ്പരം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഓവർലാപ്സ് ഈച്ച് അതർ അതും എങ്ങനെയാണ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചേർക്കാം ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് ട്വസ്റ്റഡ് എസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മാർജിൻസ് ഓഫ് സെപ്പൽസ് ഓർ പെറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് നെയ്മ് ദ ത്രീ കൈൻസ് ഓഫ് പെറ്റൽസ് ഇൻ ബി ഈ ബിയിലെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പെറ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഒന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വിങ് പെറ്റൽ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കീൽ പെറ്റൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അ
the enzyme activity. Enzyme and activity and effect in the fact is either can occur on the number of temperature. Temperature and the other pH idam substrate concentration idam substrate concentration idam pin other polten inhibitor idam okay even a can that is the lady in the moon and idipa okay even a can number of enzyme in the efficiency in effect in the like a catalytic activity effect in the factors in the other at the question observe the figures a and b given below name the type of venation a and b if a and b and venation in the other one so this again either on a clear a little no can you reticulate venation on a lay reticulate venation on a better code that leather in a b on the name on a parallel मनसोसाइल मेटाइल वाटरवल फोर्स 
ഫോർ എന്താണ് മക്കളെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അവർക്ക് എന്താ ആവശ്യമുള്ളത് അവർക്ക് വാട്ടർ ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ റെഡി സെറ്റ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുക കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടറും കൂടി ചേർന്നിട്ട് കാർബോണിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ഏതാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു എൻസൈമാണ് അത് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ആ എൻസൈം എന്നുള്ളത് വേഗം എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്ന് ചെയ്യുക ഇപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതേപോലെ ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനിയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്ത് ചെയ്യുക മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം ചെയ്താൽ രാത്രി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ലൈവ് ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കരുത് എന്നാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ പറ